يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهمان من رجل صحودر صحودري ماري سورة الناس لأننا نمل اللذ أرتو ما عشي موكي پدجو سورة الناس لأبردان پتا بشاية ما آيا إبليسنا كورتشانا نمل چارچا إبليسنا وصواس وغلو دربو دننغل آآ کالم مدل آدن نبی علیہ السلام اندہ سمبو مدل آمنا پورتا وکی ادن مدل انہیں ویرے افنگورم تڑرندو مدل کندر پر باڑی آنے ایمان دے پڑھ پک لیا آمد نمل کودک کے ادو سمیت تھوند نمل کرتے ما آیا عدوبن مبین آنے وقت ما آیا سطر وانے یعنی اللہ تر نیروہ دی آیت ورے نمل بودی پڑھتی تھوند کی سجود اندہ سمبو بوم ادن تڑرندو اندہ ایو شنگلوکے ان Ibrah sedih kan dua bishayang gula ini. Nampala kau perlu ayer sifawam. Indu bishayat ini nampala mumpat kelipil paranya dalam nyayam kandati. Nampala tetel lah inna de. Nampala cedah tete tetel lah inna samaritikun sifaw. Abadi ibris cedah de nyayam paranya. Ibris wille ah arivul lah ada irnu ayibda irnu ayli ma irnu nak nampala paranya. Ah arivum nyayum ah arivu abandah ah quality ibris ubeyo gucu de nyayam paranya. Alimingalah yang alagal, adal lengan, ayatinggilum teratrilah, bicnyaan mula alagal, aweruda arivu, nyayam parayan ubiyek kerido, anderu pahadam gurda mula berdu pelikyan dulu. Ibrisu paranya tu sattya mai dulu. Sujudi yang paranya po, adeni bale sila mena peracudu mandu gundum, enna peracudu agni gundum alle, enggane yana mandu gundu peracudu ala kena sujudu cia, mandi ne kalum power agni kelle, a paranya tu seria, a sambawa muri adar kanda naya. Percaya tu perayaan dah samai itu perayaan dah alor dah ayila pernah jadi anda dah nampi sih. Angan dulu ni ayam, ayu dah arivu baca mana perayaan baru lahir. Awan pernah jadi ura arivu ane seria ane sattya mana. Mana nak kalau macam sudi ajaran dah nayaan, akni ke dah nayaan. Nampal akni sudi beri tanda ke perayaan. Ella, sorana per nanggal tu beri laba nanggal celi kalayan. Chuda kia de akni keraya kita nade ella celi kalayan nampal kalayan allah. Ettum nalla sudi, vali sudi, akni akni sudi dah nayaan. Akni ke dah nayaan perada ane mana nak kalu. Paranya tu kesirian, baca tu paranya. Nada sami, tak hilang tu matram. Parcun itu paranya baca tak hilang, nillah misiya. Apa, nama kara ini misiya engel. Nyayam paranya anum, nampur tetugal maracu baca anum, tetugal maicu gal ya anum, tetugal allah daya kaya anum, adu biyoi kerido. Adur itu sabawa mana, pisah jenah sabawa mana. Ilmu nallah beri iran cerai beri kian dah tu. Nampur pelajar anjay biber engel nallah dina cerai beri kian dah tu. Nampur dah jiwa dina macapat tanah adu biyoi kian dah tu. Apo, inganen kerjanya Maya aduwa mubin ane, ane Allah itu cara nirandra nammalay bodi ulbodi pichit dera gaya ane. Irbaud sura galil, suratul Bakara ilende, suratul Anam ilende, suratul Araf ilende, suratul Isra ilende, suratul Kahf ilende, suratul Taha ilende, suratul Yasin ilende, suratul Zukhro ilende. Ina kaparnyeran, ina kaparnya dana tuh. Nammal Apa bisanya terlalu jaga ruh kita orang itu, yang nanti untuk pinar untuk cindi kian dah bisanya mana? Nampol orang orang yang nanti nara sedih kian itu, orang orang pokokan, orang orang yang nanti sastru orang, orang orang yang kita perah panjang nanti, orang orang kaparan yang amal kerjanya mana terlalu sedih kum, orang orang yang orang orang marthu la, orang orang yang orang orang yang orang pula, orang orang yang sahaja orang percaya tamburan, ini orang orang yang ini terim khatina mana, yang bekta mana, yang sastru orang orang yang orang pinar orang kuda itu, orang kerum dor bodoh orang orang yang wadi pader itu, orang orang kaparan yang nanti tum. Nampalan dah um, pada saat yang lalu nampalan orang itu pergi puan. Pada saat yang lalu nampalan ibu lisan itu pergi puan. Yang dia dengan apa sampai ikan? Walau sembilan ayat rumah orang itu nampalan asyik dah ya. Allah itu latar ke kereta mai pernah nampalan itu. Wanda itu di lek nampalan pesa aja naik kumbu, bulik kumbu. Nampalan erangi puan orang 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 kaya orang nampalan asyik dah ya. Apa nampalan di situ bijilan bijilan dah ikan. Jaga ruh kita ini ikan. Ada sama yang nampalan pergi ke alur ready ya. Edu wadi lori mohon kerana beram. Selepas nahlal alat tak kerana beram. Selepas samai anggal ini 
തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ തൗബയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും തൗബയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വയൽ പറഞ്ഞു തരും ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ തൗബയെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ തോന്നും അതിനെ ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത് കളയാ തൗബയത മതിയല്ലോ ഇങ്ങനെ നല്ല വഴിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളോട് അനുഭവിച്ചാൽ അധികം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക നമ്മൾ ആ വഴികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം പിശാ ചുരുക്കലും സിനിമാ തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ പോയി ഇരിക്കൂല ആ പോയി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഓൾറെഡി ഇവന്റ് പണി ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവർ സ്വന്തമായി പോയ ആളുകളാണ് പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക ഖുർആാന്റെ മജിലിസിലാണ് ഉണ്ടാവുക സലാത്തിന്റെ മജിലിസിലാണ് ഉണ്ടാവുക സറാത്തക്കൽ മുസ്തഖീവിന് ഞാൻ ഇരിക്കും എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നല്ല വഴിയിൽ ഞാൻ ചെന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ വഴിയിൽ പോകുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ പഴപ്പിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കി കാണിച്ചു തരും അത് പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പണിയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ചെയ്താലും അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ന്യായങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് നല്ലൊരു പരിപാടിക്കാണ് കാണിച്ചു തരും പിന്നെ നമ്മൾ ആ വിഷയം നന്നായിട്ട് തന്നെ കാണുള്ളൂ തെറ്റാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ചെറിയൊരു വിഷയം പിശാജ് നമ്മൾ കയറി കൂടുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മളെ കശ്രദ്ധമായി കണ്ടുവരുന്നത് ചെയ്തു വരുന്നത് കോട്ടുവ അല്ലെ കോട്ടുവ എല്ലാവർക്കും വരാം കോട്ടുവാട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജിന് കയറി കൂടാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എന്നാണ് നമ്മള് ഗാഫിലിങ്ങളാണ് എന്നും അക്ഷര അശ്രദ്ധരാണ് എന്നും ക്ഷീണിതരാണ് എന്നും ഇപ്പോ ഇവനെ പിടിക്കാമെന്നും ഇബിലീസ് തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് കോട്ടുപാടുന്നത് തസാ ഉബ് എന്നാണ് ഞാൻ അറബിയിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹരീത്തുകളിൽ നിംസലുവാർ സുന്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോട്ടുവ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി അത് പിടിച്ചു നിൽക്കണം കേട്ടോ കോട്ടുവ വരുകയാണെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചു നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് പോകരുത് പരമാവധി പിടിച്ചു നിർത്തുക കാരണം പിശാജ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും നിങ്ങൾ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് ഹാ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കും അവൻ്റെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ പിടികൂടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കടിച്ച മർത്തണം കോട്ടുവ വരുമ്പോൾ അഥവാ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു പോയാൽ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് അത് പൊത്തി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ വായ അടച്ചു വെച്ച് അഴുതില്ല എന്നൊക്കെ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് എല്ലാ ആൾക്കാർ കൂടിയും ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് പിശാജ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കരീനുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും കരി കൂടെയുള്ള ഒരാൾ കൂടെയുള്ള ഒരു പിശാജ് അതിന് അംസുല്ലാസ് മതങ്ങൾക്ക് വരെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ അംസുല്ലാസ് മതങ്ങളുടെ കരീൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിശാജ് മുസ്ലിം ആയി അപ്പോൾ അംസുല്ലാസ് മതങ്ങളോട് നല്ലതിന് മാത്രമേ കൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ പിശാജ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതികളിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സല്ലാ അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മൾ അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ വന്നിട്ട് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ആ വസ്വാസുകളിൽ നിന്നാണ് സുഹൃത്തു നാസിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് ലജ്ജ എടുത്തു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അവൻ നമ്മളെ പിടികൂടുന്ന ഒരു വഴി അതാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ ലജ്ജ നാണം അതിൻ്റെ എടുത്തു മാറ്റിക്കുന്ന കാര്യം എളുപ്പമാണല്ലോ നാണം ലൈപ്പിന് എന്തായിക്കൂടെ ഏതായാലും തസ്തായി ഫസ്ന ഉമാഷിത്ത എന്നാണ് ഹദീ ലജ്ജ ലൈപ്പിന് എന്തായിക്കൂന്ന അപ്പം ഈ നാണം പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആളുകൾ കണ്ടാൽ പേടിയാവൂലെ അല്ലെങ്കിൽ പടപ്പുകൾ കണ്ടാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ പറയാ എന്നൊരു പേടി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ആ പേടി ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണമല്ലേ എന്നാ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തെറ്റുകളും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടൊരു കാലമാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യണതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യാം അത് ന്യായമല്ലോ അതിനെന്താ അർത്ഥമുള്ളത് എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെങ്കിലും ശരി ചോദ്യം ഉണ്ടായാലും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നിച്ചല്ല സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഹിസാബും കിതാബും ആ സമയത്ത് കിതാബ് കൊടുക്കുന്നത് വിചാരണ നടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനോട് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ നാട്ടുകർ മൊത്തം ചെയ്യണതല്ലേ നാട്ടുകാർ മാമൂലല്ലേ നാട്ടിൽ നടക്കണതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സംഗതികൾ പിന്നെ നമ്മൾ പോകാൻ പറ്റൂല ലജ്ജ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക നാണം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ഒക്കെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മറിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയും വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധ ദീന് ലജ്ജയെ വളരെ പ്രധാനമായി ഈമാനിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ട ദീനാണല്ലോ പിശാജ് നമ്മളെ പഴപ്പിക്കാൻ സർവവിധേനയും
അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവർ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൃത്യമായ പ്രീക്കോഷൻസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് പിശാചന പിശാചിനെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിച്ച് നമ്മൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ഏർപ്പെടെ ഒരുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും അവൻ ഇടപെടും കാരണം ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വിത്ത് പാകുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇടപെട്ടാൽ കാര്യം എളുപ്പമാണ് എന്ന് നമ്മളെക്കാളും അവനറിയാം അപ്പൊ അവിടെ മുതലേ തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ മുതലേ പഴപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇവനെ എന്റെ കൺട്രോളിൽ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതലേ ഇവൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ജാഗരൂകരാകുന്നയൊക്കെ വഴി നമ്മൾ കൃത്യമായി ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് സമയം അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിന്റെ മരുന്ന് പരിഹാരം അതാണ് നമ്മൾ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഷാജ് എജ്രി മജ്രദ്ദം എന്ന് കാണാം ഇന്ന ഷേത്താൻ എജ്രി മിനൽ ഇൻസാനി മജ്രദ്ദം രക്തം ഓടുന്ന സ്ഥലത്ത് പിശാജിനെ ഓടാം എല്ലായിടത്തും ആക്സസ് ഉള്ള ആളാണ് എല്ലായിടത്തും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന പ്രകൃതമുള്ളവരാണ് പിശാജുക്കൾ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ കഴിയും മരിക്കുന്ന സമയത്തും വരും അവസാനത്തെ ശ്രമം നല്ല നിലക്ക് കൂജയിൽ വെള്ളം കൊടുന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന് ദാഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൊടുത്തു വരും വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഞാനാണ് റബ്ബ് എന്ന് പറയാം ലാ ഇലാഹ് ഇല്ല എന്ന് പറയാതെ ഞാനാണ് റബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് നീ കാഫിറാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് പറയും അങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കലിമ പറയാതെ നമ്മൾ പിഴപ്പിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം കിട്ടുമോ ഇല്ല ആ വെള്ളം കൊണ്ടവൻ രക്ഷപ്പെടും തരാതെ അവൻ അവിടുന്ന് പോകും നമ്മളെ ആക്രത്ത് മോശാവും ചെയ്യും അള്ളാഹു അത്ര കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ പഴപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവൻ തടിയൂരും നമ്മളെ പഴപ്പിക്കും തടിയൂരും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ആര് കൂടെ പോയാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അയാളൊന്നും സഹായിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഒരാളെ കൂടെ കൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിശാജിന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവന്റെ ഒരു സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അവൻ കൈയൊഴിയും എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറഞ്ഞ കൃത്യമായി അള്ളാഹുത്തല ആയത്തിൽ ഒരു ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വക്കാല ശേഖാനോ ലമ്മ കുതിയൽ അമ്രു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് സ്വർഗത്തിലൊക്കെയുള്ള ആളും കൊണ്ട് നരകത്തിലുള്ള ആളും കിട്ടും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിശാജ് നരകത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ ഇന്നല്ലാഹ വാഴത്തുക്കും വാഴതൽ ഹക്കി വാഴത്തുക്കും ഫഹ്ലഫ്തുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്തേ മനസ്സിലായി അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പൊള്ളയാണ് എന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ മാക്കാനലി ആലേക്കും മിൻ സുൽത്താനിൻ സത്യത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇല്ല ആ തോഴത്തുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ഫസ്റ്റ് ജപത്തും ലിയപ്പങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പോരാൻ നിൽക്കുക എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പല അത്തലും മോനി ഇപ്പം ഇനി എന്നെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ഏയ് പിശാജാണ് പേപ്പിച്ചെന്ന് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റൂല ഞാനാണ് പേപ്പിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഒരു മോ അംഫുസുക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോരാ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആക്ഷേപിച്ചാൽ മതി മാ അനബി മുസ്ലിഹയ്ക്കും മാ അന്തുബി മുസ്ലിഹയ്യ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെയോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയോ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവൻ തടിയൂരാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നെ ഈ കഫർത്തു വിമാ അഷർത്തു നിങ്ങൾ കബിൽ ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ കൂടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിഷേധിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതും അഹബിൻ അലിയും ഉണ്ടോ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കൈയൊഴിയാണ് ഇപ്പം എന്തിനതിനൊപ്പം കൂടുന്നത് ഒപ്പം കൂടിയാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണ്ടേ കൈയൊഴിഞ്ഞ ആളെ നമ്മൾ ഒപ്പം കൂടണോ അവസാനം അവസരം വരുമ്പോൾ ഇവൻ കൈയൊഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കയാമത് നാളെ എത്തണ്ട ബദറില് ബദറില് എതിർപക്ഷത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് റെഡിയായി ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അവസാനം എന്തായി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മലായിക്കത്ത് ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇവ നല്ല തടിയൂരി അവിടുന്ന് കാരണം മലായിക്കത്ത് വരുന്ന
വിശ്വാസമുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അത് പല ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും മനുഷ്യരിൽ ലഭിച്ചാജ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് നമ്മളെ ചീത്ത വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ പിശാജ് തന്നെയാണ് പിശാജിന്റെ കുട്ടാളിയാണ് അവൻ പിശാജ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൂത്രശാലിയാണ് ഇന്ന സമയത്ത് വരും എന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്നല്ല വരിക പല കോലത്തിലും ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരുടെ രൂപത്തിൽ വരും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ റിയ ഉണ്ടാക്കി തരും ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ കൊളാക്കി തരാൻ ആളുകൾ കാണട്ടെ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്ത മനസ്സിൽ വരുത്തി തരും വേറെ പല ആളുകളുടെയും വരും സ്വന്തം ഉമ്മയിലൂടെ വരും ചിലപ്പോൾ അല്ലെ ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടാത്ത വഴിയിൽ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പൈശാചികമായ വഴിയാണ് ഒരു ദുർബോധനമാണ് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാലും വേണ്ടില്ല ഇന്ന ഇന്ന പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര പൈസ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് വാങ്ങിത്തരണം എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധുക്കളായ പുതിയാപ്പന്മാരെ അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി അങ്ങനെ അവരെ ലോൺ എടുക്കാനോ അതിൽ മറ്റു ഹറാമായ വഴികളോട് പോകാനോ ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ വഴികളാണ് സ്വന്തം മക്കളാവാം ചിലപ്പോൾ മക്കളും ഇതേപോലെ ബാപ്പാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ ഹറാമിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ മക്കളെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായാൽ അതും അവരിൽപ്പെട്ട പിശാചിക്ക മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ആ ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ദുർബോധനമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടുകൃത്തും ഇതുണ്ടാവാം എന്നാണ് രാത്രി തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കും ഭാര്യ അടുപ്പിടിച്ച് കടത്തും നമ്മൾ കടം അടക്കിയ മനുഷ്യ എവിടേക്കാ നീച്ചു പോകണമെന്ന് പറയും അത് പിശാചിൻ്റെ ആ ഒരു ആ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ദുർബോധനമാണത് മനുഷ്യ അല്ലെ ഭാര്യ എന്ന അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ദുർബോധനം ഒരുപാട് സംഗതികൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ നന്മയിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന നന്മയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിക്കുന്ന മക്കൾ ഭാര്യമാർ മാതാപിതാക്കൾ ഇവരൊക്കെ മിനൽ ജന്നത്തി വന്നാസ് വന്നാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദുർബോധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇനി ആര് പഴപ്പിക്കാനില്ലെങ്കിലും സ്വയം നഫ്സ് നമ്മൾ പഴപ്പിക്കാൻ വരും നമ്മുടെ ശരീരം ദേഹേച്ചകൾ ഒരുപാട് ഇച്ഛകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടു നടത്തി നമ്മളെ വഴി പഴപ്പിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മൂന്ന് അവയവങ്ങളെ ഷാജ് സ്വാധീനിക്കും പ്രധാനമായി ഹൃദയം കണ്ണ് ചെവി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണ്ണിനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കണ്ണ് സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് കണ്ണു കൊണ്ടാണല്ലോ വേണ്ടാത്തത് കണ്ടാൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായി അത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പിന്നെ അത് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തത് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വരെ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം കണ്ണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ കണ്ണ് ചിമ്മണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പരമാവധി നല്ല വഴികളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പരിഹാരം അതാണ് നല്ല ആളുകളെ കൂടെ കൂടി നല്ല വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവൻ ശത്രുവാണെന്ന കാര്യം ഉത്തമ ബോധ്യപ്പെട്ട് ഒരു നിലക്കും ഇവന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങാതെ നേരായ വഴിയിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ദുർബോധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഈ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് ഇവന്റെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർബോധനങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ താഴോട്ട് നോക്കുകയും ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളെക്കാൾ മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഹത്തം തീർത്താൽ നമ്മളെക്കാൾ ഹത്തം തീർത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക പ്രേരിതരാവുക ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും വിധിവിലക്കുകൾ പാലിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പരിഹാരം അതാണ് ഏത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ നിയമവന നിയമവശങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമായ വിധിവിലക്കുകൾ ഈ ഇബിലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് വിധിവിലക്കുകൾ മറികടക്കാനാണ് അത് നമ്മൾ ആ വിഷയം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശത്രുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിച്ച് പരമാവധി അത്തരം ദുർബോധനം നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുക അള്ളാഹു അത്ര നമ്മളെയും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും സർവ മുനിയങ്ങളെയും ഇത്തരം ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അത്ര കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും രണ്ട് ലോകത്തും ജയിച്ചവരിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ സുഹൃത്തുന്നാസ് ഇവിടെ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്